Good morning, my dear students. I hope you're all fine and healthy at your homes and getting to study easily through using the internet and uh, the PowerPoint presentations and PDF documents that all your professors are posting, whether on Facebook or the university channel or whatever medium that's being used. I just hope that you're benefiting uh, from this uh, new method of teaching. So today we're going to resume with unit 2 video. So I want you please to bring your books and open them to page 90. So today we're going to start with uh, exercise 1e in page 19. I'm going to start with exercise e. Listen again and tick the phrases that you hear. زي ما متعودين دايما ان احنا ببقى عندنا exercises على listening skills uh, فهنا انا هقرأ لكو audio script 2.1 again وعندنا في الصفحة دي uh, تلاتة عمويد اول حاجة introducing the show presenter or DJ ايه الكلام اللي بيستخدمه المزيع علشان يقدم برنامج يقدم uh, مزيع اخر بيقدم uh, اغنية او whatever uh, تاني كولم عندنا مكتوب فيه Introducing Guests Features News ازاي اقدم ضيف عندي في البروجرام ازاي اقدم ابرز الانباء اللي موجودة ازاي اقدم الاخبار اللي عندي اخر حاجة Introducing Music uh, ايه الكلمات اللي بستخدمها او الجمل او الفريز اللي بستخدمها علشان اقدم uh, اغنية في الراديو uh, اللي هيحصل زي ما احنا متعودين ان انا هقرأ لكو الاوديو سكريبت 2.1 وانتوا هتسمعوا carefully to what I, I say وهتعلموا علامة صح جنب الفريزز اللي انا uh, بقولها في خلال قرأتي للأوديو سكريبت ده uh, Just take a minute خدوا دقيقة ان انتوا تقروا الفريزز اللي موجودة عندكو دي علشان خاطر لما اقرأ الفريزز دي وسط الأوديو سكريبت تقدروا uh, تطلعوها بسهولة Take a minute uh, to read it carefully and then I'll start reading the audio script 2.1 in page 93 okay so uh للي حابب وقت اطول تقدروا طبعا ت pause the audio طريقة اسهل جدا من المحاضرة uh and then uh, you can listen to the audio script that I'll read. Like you said, i small, quiz. 2.1 we We've still got Madonna's Ray of Light to play for you and a track from the Beatles. But first, the Faux Fighters learn to fly. Number two. Let's talk to Jonathan White, our football correspondent. Number three, male voice speaking. It's six o'clock on Monday, the 24th of September. This is the morning show with John Gray in London and Samantha Martin in uh, Bournemouth. Female voice. Hello. I'm here at the Labour Party conference where the Prime Minister will announce new laws to combat gun crime. We will be speaking to the Prime Minister at 10 past 8. Male voice again. And the other news, vets are checking more animals to see if there are any more cases of mad cow disease. Also, anti-government student protests are planned for the capital today. And finally, should robots look after the elderly? Uh, four, it's eight o'clock and you are having breakfast with me, Amanda Green. Coming up, more information about the London Jazz Festival. But now, over to the newsroom. Five, and now it's time for Everyday Women, our daily look at the women's issues with Carla Morris. Six, here is the second movement of Beethoven's Emperor Concerto, performed by the Berlin um, Orchestra and conducted by Henrik Erhardt. 
Number seven, female voice. I'm Gemma Wilson and welcome to In Focus, our daily cultural documentary. This week, uh, Rahim Anwar presents a program about the poet Odin to mark the, sh the centenary of his birth. We are going to explore his life, work and popularity. Male voice, hello Odin, became, sorry, male voice, hello, Odin became the spokesman of a generation, etc. And finally, number eight, I am Mo Ace and this is a free podcast. This week's documentary is all about the music genius that is Dr. Dre. So, okay, now we finished uh, reading uh, the eight excerpts. احنا في الجزء دوت عندنا ثمان uh, مقتطفات من ثمان برامج مختلفة برامج إذاعية. فبيقول لك طرق التقديم أو طرق الفريزز أو الجمل اللي بيستخدمها المذيعين في البرامج المختلفة سواء عشان يقدموا أغنية عشان يقدموا جاست uh, علشان خاطر يقدموا أخبار يقدموا برنامج uh, يقدموا مذيع في برنامج هياليهم and so on. So um, I think this is this exercise uh, is answered, and in the coming slide, we'll the answers together. Okay. طيب. بعد ما قرينا الأوجي سكريبت 2.1 وأتمنى تكون أنتم كمان علمتوا في الكتاب بتاعكم على الفريزز or the sentences اللي أنا قريتها هنحل ال هنشوف إيه ال sentences اللي اللي تقالت وتعمل عليها وأنتم مفروض عملتوا عليها تك وبعدين هنرجع تاني للأوجي سكريبت 2.1 علشان نشوف الكلمات المهم إن أنتم تبقوا عارفين معناها زي ما متعودين طيب بداية مع introducing the show uh, presenter or DJ الفريزز اللي اتقالت uh, أول واحدة it's 6 o'clock on Monday 24th September and so on تاني فريزز تاني فريز uh, أو sentence اتقالت it's 8 o'clock and you're having breakfast with me Amanda Green تالت uh, جملة اتقالت and now it's time for everyday uh, women with Carla Morris uh, وبعدين رابع فريز اتقالت I'm Gemma Wilson and welcome to In Focus and finally آخر uh, جملة اتقالت I am Mo Ace and this is a free podcast Okay uh, we're moving now to the second column هنبص دلوقتي على العمود التاني والجمل اللي موجودة فيه ونشوف أنهي جمل uh, اتقالت في الأوديو سكريبت uh, علشان وانا بقدم سواء ضيف او شخص اخر زميل معايا في الـ في البروجرام فيتشرز اللي هي ابرز الانباء او اهم الاخبار اند نيوز عامه اللي هي الاخبار عامه uh, اول فريز بتتقال ليتس توك تو جوناثان وايت او الفوتبول كورسبوندنت تاني جمله بتتقال وي ويل بي سبيكينج تو ذا برايم مينستر ات 10 باست 8 وده يعتبر انباء ابرز الانباء ان انت بتكلم حد وطبعا جست مهم uh, number three, but now over to the newsroom. Uh, and finally, آخر جملة بتتقال, this week uh, Rahim Anwar presents a program about the poet Odi. وده اسم شاعر uh, من, ال, من أشهر الشعراء يعني اللي موجودين, اللي كانوا موجودين زمان. Okay, and move دلوقتي لل the final column, عن, column عندنا, اللي هو introducing music. آخر كولم عندنا اللي هو Introducing uh, Music uh, إيه الفريزز أو الجمل اللي أنا بستخدمها علشان أقدم أغنية um, أول فريز بتتقال من الفريزز اللي موجودة في الأوبشنز عندنا uh, We have still got Madonna's Ray of Light to play for you and a track from the Beatles but first the four fighters learn to fly يبقى احنا عندنا بيقدم هنا اغنية لمدونة اسمها Ray of Light اغنية تانية لباند اسمها The Beatles ده فرق فرقة موسيقية يعني واغنية كمان اسمها Learn to Fly uh, لباند اسمه فو فايترز تاني سنتنس بتتقال uh, والـ والأخيرة عندنا Here is the second movement of Beethoven's Emperor Concerto and so on So these are the phrases that supposedly انتو عملتو عليها تك while listening to my uh, re to me reading the audio script 2.1 طيب سريعا كده هنبص على الاوديو سكريبت تاني اللي هو 
في صفحة 93 علشان نبص على الكلمات اللي ممكن يبقى فيها صعوبة أو فيها حاجة مش مفهومة أو جديدة بالنسبة لنا طيب آه آه، تاني سطر عندنا كلمة تراك الناس اللي فيكم بيحبوا الميوزك عارفين ان تراك اللي هو مقطع موسيقي آه، آه، يعني آه، آه، الناس اللي بتسمع الساوند كلاود and so on آه، تراك means مقطع موسيقي اوكي وبعدين عندنا انتوا عندكم طبعا آه، في الاوديو سكريبت ده مترقم من واحد لحد تمانية اللي هي المقاطع المختلفة اللي متاخدة من برامج او مذيعين مختلفين آه، اوكي آه، رقم ثلاثة آه، عند الفيميل فويس Hello I'm here at the Labour Party Conference Labour Party Conference معناها مؤتمر حزب العمال اوكي والسطر اللي تحتها على طول كلمة announce معناها يعلن اوكي وبعدين كلمة آه، announce new laws بيعلن عن قوانين جديدة to combat gun crimes لمواجهة أو محاربة جرائم الجرائم المسلحة فهنا combat معناها مواجهة أو محاربة أوكي آه وبعدين آه تحت عندنا mad cow disease اللي هو مرض جنون البقر ده كان مرض منتشر في فترة آه من الزمن يعني وكان مخوف ناس كتير آه وبعدين Anti-government student protests اللي هي مظاهرات الطلاب ضد الحكومة وفي العمود دوت آخر كلمة عندنا news room تحت أعتقد أنتوا قريتي عارفين الكلمة دي ومعناها غرفة الأخبار رقم رقم ستة عندنا second movement movement معناها حركة أو تيار فكري أو تيار موسيقي تيار ثقافي and so on Uh, conducted by conducted معناها تحت قيادة uh, وطبعا documentary زي ما احنا عارفين كلمة documentary معناها وثائقي فيلم وثائقي أو برنامج وثائقي uh, كلمة, كلمة عايزين نفرق ما بين كلمة century اللي هي قرن مئة, مئة يعني مية سنة وكلمة century معناها مئوية اللي هو الاحتفال بمرور مئة عام على مولد شخص على الفوز بجايزة على انتشار فكر معين فسنشري معناها قرن وسنشنري اللي موجودة في الكتاب في صفحة 93 عند رقم 7 رابع خامس سطر كلمة سنشنري دي معناها مئوية اللي هي الاحتفال بمرور مئة عام آه، تحت تحت السطر اللي تحتها على طول اخر كلمه كلمه popularity معناها شهره واخيرا آه، في رقم 8 آه، كلمه podcast اللي هي النشره الصوتيه او الاذاعه الصوتيه آه، طبعا ما تقلقوش زي ما انتم متعودين آه، ان في اخر كل يونت بنبقى مجمعين ببقى مجمعه لكم الكلمات المهمه كلها فبرضه هبقى هنبقى مجمعين مجمعين لكم الكلمات المهمه كلها وهننزلها لكم على الجروب آه، انا بس بحب في خلال المحاضره حتى لو آه، محاضره اونلاين تبقوا برضه ماشيين معايا زي المحاضره العاديه على طول وعارفين آه، معاني كل الكلمات خطوه بخطوه علشان اللي بيحب يذاكر اول باول تكون الدنيا اسهل بالنسبه لكم طبعا ده اللي انا برجحه وبنصح آه، آه، كل طلابي بيه ان هم يذاكروا الكلمات اول باول وما تركموش عليكم المنهج والكلمات او الجرامر لان الانجليش اه زي ما كلكم معتقدين ان هو سهل وان اوريدي معظمكو عارفه وفهمه والجرامر بتاعه سهل والكلمات اوريدي فاميليار وذ بس برضه هتلاقي كلمه او كلمتين جداد تستفيد بيهم قاعده صغيره في الجرامر هتستفيد بيها ويبقى مهم جدا تبقى عارفها لان ده بيأثر على النتيجه بعد كده وبيفرق ما بين الطالب اللي بيجيب امتياز وجيد وجيد جدا بس هنموف دلوقتي لاكسسايز اف في السلايد اللي جايه alright Uh, so now we will move to exercise F. The uh, exercise ده مهم جدا إن أنتوا تبقوا عارفينه ولازم تعلموا عليه علشان دي من الاكسسايز اللي لازم يترجع عليها قبل الامتحان. Uh, الجزء ده uh, جزء grammar mainly بيجيلكوا شبهه في الامتحان إن برضو نفس الكلام جملة وفيها uh, حرف جر يا إما غلط 
وانا بطلب منكم ان انتوا تو كوركت ذا ميستيك ان ذا سنتنس او بحط بحط لكم الفيرب وبعديه كذا بريبوزيشن في اختيارات وانتوا تختاروا اني واحد فيهم الاصح نقرا الهيدنج كده سوا كوركت ذا ميستيكس ان ذا فولوينج اكستراكتس فروم راديو برودكاست فاحنا عندنا هنا جمل متاخده من بث مباشر اذاعي والجمل دي محطوط فيها اخطاء اوكي فالمطالب منكم ان انتوا تقروا الجمل دي وتشوفوا ايه الاخطاء اللي موجوده وتصححها سوا طيب اول جمله موجوده عندنا you are listening at radio australia i'm gail brennan and welcome at good morning australia فالخطا هنا وجود كلمة at بعد listening ووجود كلمة at بعد welcome listen to مش listen at بيستمع إلى welcome to مش welcome at اللي هو مرحبا بتحب يعني بنرحب بيكو في البرنامج بتاع صباح الخير أستراليا أوكي طيب number two here is Bach's concerto for keyboard uh, in D major performed with Alison Uh, blossom and column carry performed with معناها ك um, prepositional uh, كverb بعدي preposition بتختلف عن performed by performed with يعني شخص بيؤدي مثلا أغنية أو بيغني أغنية وهيجي حد مغني تاني يغنيها معاها فأقول لك مثلا مثلا يعني uh, أم كلثوم performed her song with الشخص الفلاني انما performed by اللي هي اديت من قبل فانا بقول بعدها مين الشخص اللي هيؤدي الاغنية دي او هيغني الاغنية دي او هيؤدي المقطع الموسيقي دوت او هيعزفه او so on فمهم جدا ان احنا نفرق ما بين معنى performed with و performed by okay. number three الجملة عندنا it's Tuesday the 19th January this is report Uh, with Bill Knowles and Austin Welsh, still to come in the next half hour, we will be interviewing to Janine Kirk. الخطأ هنا وجود حرف to بحرف الجر to لأن interview بيجي بعدها اسم الشخص مباشرة دون الاحتياج لوجود أي حرف جر uh, معاه. Okay, uh, هنروح للسلايد اللي جاية اللي فيها آخر uh, two sentences في السؤال ده. Okay, uh, sentence number four, في نفس السؤال, F, uh, page 19. That was Coldplay uh, by Viva La Vida. Before that, you heard Rockstar of uh, Nickelback. Coldplay, للي مش عارف, ده اسم uh, band, ده فرقة موسيقية بت, بت, بتغني يعني بالإنجليش. و Viva La Vida, ده اسم أغنية بتاعتهم. ف that was called play with مش by لأن with يعني يعني هم الفرقة فرقة called play دي مع أغنيتهم بيقدموا الأغنية الفلانية أوكي فالجملة بقى اللي بعدها اللي هي you heard rockstar بدل of هتبقى by rockstar ده اسم الأغنية أوكي فقول الأغنية سمعت أغنية كذا بواسطة أو من قبل اللي غناها الشخص الفلاني او الباند الفلاني يبقى لما اذكر اسم الباند الاول وبعدها اقول اسم الاغنيه اللي بيغنوها فلازم استخدم with ما بينهم انما لو هجيب اسم الاغنيه الاول وبعدين هقول غنيت من قبل او اغنيه كذا بواسطه كذا فما دام قلت اسم الاغنيه لازم بعدها يبقى باي وبعدين اسم المغني او الفرقه الموسيقيه اللي بيؤدوا الاغنيه دي آخر جملة عندنا هنا This week John Welsh presents a program with finding work on the internet الخطأ في الجملة دي with اللي هو حرف الجر with المفروض about هو بيقدم برنامج عن إيجاد وظائف على الانترنت فيبقى instead of with presents a program with it will be presents a program about finding work اوكي احنا كده خلصنا صفحة 19 الاكسسايز اللي فاضلة تحت دي مش معانا مش مهمة هنموف بقى لصفحة 20 سو دلوقتي احنا هنموف لصفحة 20 
الصفحه دي زي ما انتم شايفين قدامكم في الكتاب آه في كام سؤال كده فوق هنحلهم دلوقتي الاسئله دي محطوطه على كوميشننج بريف او راديو كوميشننج بريف راديو كوميشننج بريف احنا زي ما قلت لكم قبل كده كوميشن دي من الكلمات اللي ليها معنيين مهم تبقوا عارفينهم ليها اكتر من معنى بس المعاني اللي انتم مهم تبقوا عارفينها للكلمه دي الترم ده آه، معنيين اساسيين كوميشن بمعنى عموله لما حد مثلا آه، ما بيتم مشروع او بيبقى وسيط ما بين شركتين او صوان فبيبقى ليه عموله فدي الكوميشن وقلت لكم كمان ان كوميشننج بتيجي بمعنى توظيف او تشغيل فالراديو كوميشننج بريف ده آه يعتبر اعلان واعلان عن وظيفه فالاحنا المفروض هنقرا الاعلان آه عن الوظيفه ده عشان نفهم بيتكلم عن ايه Uh, it's a document عبارة عن وثيقة that sets out the commissioner's vision بي, بيوضح لك انت كقارئ الناس اللي بيوظفوا دول رؤيتهم ايه هم محتاجين ايه and requirements for the program ايه الاحتياجات او المتطلبات اللي هم عايزينها للبروجرام بتاعهم ده that is open to proposals for suppliers وهيفتحوا ان هم يقبلوا عروض او مقترحات او CVs بتاعة الناس اللي حابة انها تقدم للوظيفه دي هنبص مع بعض على البريف ده ونشوف ايه التفاصيل اللي بيتكلم عنها الكوميشننج تيم في البريف دوت او الاعلان التوظيفي ده اوكي اول ما نبص على البريف ده هنلاقي قدامنا بالفونت الكبير كده فوق لاند 1 دوكيومنتريز وده اسم القناه ونفهم منه القناة الإذاعية ونفهم منه إن اهتماماتهم مينلي بترتكز على البرامج الوثائقية أو الأفلام الوثائقية طيب نبدأ كده أول حاجة عندنا مكتوبة في البريف ده listeners The radio commissioning brief starts by introducing the listeners their age range and interests الجزء ده بيبدا بانه يعرفني مين مين التارجت اودينس بتاع الراديو تشانل دي مستهدف مين مين الجمهور اللي بيحب يسمع القناه دي واعمارهم قد ايه واهتماماتهم ايه تعالوا نقرا مع بعض كده لندن 1 از ذا فويس اوف يونج لندن اند سيرفز ا كي اودينس ذا اندر 25 فهو مين اللي بيركز على الجمهور تحت سن ال 25 Music is at the heart of the station which is the most listened to youth station in London with an audience of nearly 60% of London's 15 to 26 to, sorry to 24th فبيقول لك هنا ان الاهتمام الاساسي المواضيع الموضوعات الاساسيه اللي بتهتم بيها القناه الاذاعيه دي هي الموسيقى و 60% من المستمعين بتوع القناه دول بتتراوح اعمارهم ما بين ال 15 سنه لحد ال 24 سنه. Then it comes to the documentaries which interest the audience. وبعدين بقى هنلاقي عندنا بالفونت كده اعرض شويه هيدنج تاني دوكيومنتريز اللي هي اهم شيء بيميز القناه الاذاعيه ديت واكتر شيء بيهتم الجمهور B, وهي الأفلام الوثائقية اللي طبعا هتبقى بتتكلم عن الموسيقى مينلي بما أننا قلنا أن الموسيقى is at the heart of this station It provides the things need to be done by the producers to meet the expectations of the audience هما بيقولوا هنا الإعلان التوظيفي ده um, um, بيتراك أو بيدور عن منتجين okay. فبيقول لهم هنا إيه التفاصيل وإيه الحاجات أو التوقعات بتاعة الجمهور اللي المفروض تبقى موجودة في الأفلام الوثائقية اللي هتعرض على القناة دي. When it comes to documentaries, the audience is interested in the world around them. يعني لما بنتكلم على الدوكيومنتريز الجمهور بتاعهم مهتم بالعالم اللي حواليهم. But doesn't want to be lectured or told what to think. بس الجمهور ده لأنه سنه صغير فمش حابب إن طريقة العرض بتاعة المعلومات أو البرامج دي إنها تكون كأنها محاضرة أو إن هما بيخبروا بالمعلومات ديت. The tone and approach must always be peer to peer rather than 
parental التون اللي هي اللهجة أو طريقة العرض لازم تكون كأن أصدقاء بيتكلموا مع بعض أقران بيتكلموا مع بعض مش طريقة أن أب وأم طريقة أبوية أن أب وأم هم اللي بيوجهوا أولادهم London One will continue to commission documentaries to entertain and engage but the audio is only part of what we are commissioning يعني هنا بيقولوا ان لندن وان اهم اهم شيء بالنسبه لها هي عرض الوثائقيات اوكي لكن الاوديو الصوتيات اللي مستخدمه في في الراديو مش دي الحاجه الوحيده اللي مطالب تجهيزها او عرضها Producers will be expected to provide an addition to the broadcast program بالإضافة للبرنامج الإذاعي اللي هيبث ده مطالب من المنتجين اللي هم يوفروا ثلاث حاجات إضافية أول حاجة عندنا selected highlights to be played in preceding programs to trial ahead to uh, the documentary يبقى عندنا مقتطفات highlights مقتطفات مختارة تعرض قبل ما البرنامج نفسه يعرض وخدنا كلمة trial ahead اللي هو يجرب بشكل مسبق الدوكيومنتري ده ويشوف هل الجمهور هيبقى مهتم انه يستمع لفيلم وثائقي او برنامج وثائقي بيتكلم عن الموضوع دوت او لا تاني حاجة a dry version for podcasting dry version it means بالعربي النسخة الجافة وهنتكلم عن معاني الكلمات دي بالتفصيل in a while current podcast consumption stands at around 11,000 downloads a week so this is an important audience الجمهور اللي بيسمع البس الإذاعي على الراديو بيداونلود البرامج الإذاعية دي مهم جدا بالنسبة للقناة الإذاعية دي آه لأن حوالي آه 11 ألف آه من الأفراد بيقوموا بتحميل البرامج الإذاعية اللي بيعرضوها دي أسبوعيا فقط تالت وآخر حاجة مطالب منهم إن هم يجهزوها كمنتجين A piece of visual for the London One website to be used for viral marketing إن يبقى فيه آم زي آم آم شيء بصري آم بوستر آم آم برينت اد يبقى في ميني فيديو يبقى يعرض على الويب سايت بتاع قناه لندن 1 دوت كطريقه للفايرال ماركتنج او التسويق السريع من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ثالث حاجة عندنا في الجزئية دي هي الفورمات اللي هي الشكل أو الصيغة أو الهيئة أو البناء بتاع الدوكيومنتريز دي There is now a variety of formats available to the producers في دلوقتي تنوع من الـ الـ الأنماط أو الأشكال اللي من خلالها البروديوسر يقدر يعرض الـ البرنامج الوثائقي او الحلقه الوثائقيه او الفيلم الوثائقي بتاعه these are احنا عندنا ثلاث ثلاثه باكجز او 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 ثلاثه فورمات ممكن البروديوسرز يعتمدوا عليها اول حاجه two five minutes packages and a studio discussion with two guests يعني يبقى عندي مثلا انترفيو او كومنتاري من الافراد او اراء افراد او او تسجيل صوتي او عرض لحاجات مرتبطه بالموضوع دوت خمس دقائق وبعد منفصل عن خمس دقائق اخرى ويبقى في ديسكشن او مناقشه جوه الراديو ما بين تو جاست تاني اوبشن عندهم تو 10 minutes باكجز ان يبقى الـ الـ البرنامج الوثائقي او الفيلم الوثائقي ده كله مصور بره الاستوديو مش محتاج اي ديسكشن في الاستوديو او مناقشه في الاستوديو ويكون متكون من 10 دقائق بتتكلم عن جزئيه او بيبقى فيها حوار مع افراد او 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 اراء للجمهور و10 دقائق تانية تكون مثلا مع خبراء او او ناس ذوي علم او قيمه في المجال المرتبط بالموضوع اللي بيختاره المنتج في البروجرام بتاعه او الحلقه بتاعته اخر اوبشن عندنا 1 20 مينيت باكج ان تبقى 20 مينيت كامله على بعض وتعرض على القناه اوكي okay. 
we will proceed now with the content اللي هو المحتوى ال documentaries دي بقى بتتكلم عن ايه ايه المواضيع اللي بتتكلم عنها all documentaries must be based on the highest journalistic standards and deal with the subject matter in an appropriate and interesting way لازم كل البرامج الوثائقية أو الوثائقيات دي عامة لابد أن تبقى أن تكون مبنية على أعلى المعايير الصحافية، أوكي؟ وأن تتعامل مع الموضوع أو المادة الإعلامية دي بطريقة مناسبة، appropriate معناها مناسبة أو ملائمة، وفي نفس الوقت it has to be interesting بمعنى إنها تكون طريقة مناسبة وفي نفس الوقت شيقة أو جذابة للشباب اللي ما بين سن 15 و 24 سنة They should also where possible try to avoid being too serious مفروض يتجنبوا إن هم يكونوا جادين بشكل زائد عن اللزوم Their approach should be innovative and include interviews with people who are interesting and a little out of the ordinary لازم طريقتهم يكون فيها إبداع وإن يكون في interviews مقابلات شخصية مع أشخاص يبقى أنت كشخص مستمع مهتم إنك تعرف آراء الأفراد دي في المواضيع المختلفة اللي بتتناولها الوثائقيات ويكون آه الأفراد دول like a little out of the ordinary خارج عن الأشخاص التقليديين أو المعتدين المعتاد إن إحنا بنتعامل معاهم أو بنانترفيو ذم في موضوعات مختلفة. Editors should make use of all tools that sound engineers have available. لا لابد إن هم يستخدموا كل الوسائل الصوتية لأن زي ما أنتوا عارفين إن مع الراديو الأسلوب الوحيد اللي أنا بجذب انتباه القارئ بتاعي من خلاله هو وجود مؤثرات صوتية جذابة ليهم. Okay. So all programs commissioned by London One would be subject to the relevant guidelines, including the editorial guidelines. Copies of these guidelines can be accessed on their websites. بيقولك بيقول هنا إن كل البرامج اللي اللي هيتم توظيفها أو استخدامها في London One لازم تكون تابعة للتوجيهات أو الإرشادات اللي القناة دي ملتزمة بها. Okay. Areas that London One is looking at for documentaries in the next four months. إيه بقى ال ال areas of interest المواضيع القناة الإذاعية دي مهتمة إن الدوكيومنترز الوثائقيات اللي هتعرض خلال الأربع شهور اللي جايين تكون بتتكلم عنها Number one, music based لازم يكون إن الوثائقيات دي مبنية على mainly music بتناقش أو بتطرح مواضيع مرتبطة بالموسيقى عندك examples مادونا دوفي يو تو دكتور دري كولد بلاي جرين آر داي أشر ريك ريبن ألبو كل دول أسامي ناس مغنيين أو باندز زي مثلا كولد بلاي تاني حاجة سوشيال إيشوز بيزد يعني مواضيع أخرى مرتكزة على المشاكل الاجتماعية أو مواضيع اجتماعية زي مثلا The Environment البيئة World AIDS Day اللي هو اليوم العالمي للأيدز Back to School العودة للمدارس New Beginning at School بداية جديدة في المدارس University Work Life Changes تغيرات في الحياة How Christmas can be very stressful for, for lots of, of reasons زي Christmas بيبقى سبب للتوتر لأسباب مختلفة زي Families Expectations Eating Disorders اللي هي مشاكل في الأكل uh, Depression الاكتئاب There are also the current themes of mental health وبعدين برضو في المواضيع الحالية uh, اللي مرتبطة بالصحة العقلية uh, Exam revision مراجعة الامتحانات uh, And career uh, decisions قرارات مرتبطة بال, بال, بالمهنة And choices والاختيارات المرتبطة بالحياة uh, المهنية 
الـ additional requirements في بقى متطلبات إضافية أو شروط إضافية details of queues هنقول يعني إيه queues دلوقتي in a moment billings and support material are outlined in a separate document that can be accessed on London One Commissioning website اللي فيه معلومات إضافية مرتبطة بالـ queues الـ billings اللي هي الفلوس الفواتير الـ support material كل الـ information دي موجودة في document تانية على الـ website وكاتبين الـ link اللي يقدروا يروحوا من خلاله لل information دي وآخر حاجة عندنا هنا الـ price اللي هي الفلوس بقى اللي هيقدموها لل للناس اللي هتشتغل معاهم لل producers the cost of a London one documentary is around 3000 through some budgets Sorry, though some budgets are subject to foreign travel and are likely to be higher. يعني المبلغ اللي هيدفع لل للناس اللي هتشتغل على الوثائقيات دي بده هيبدأ ب مش أقل من يعني تلات آلاف دولار. ولو في بقى سفر لدولة خارجية لو في مصاريف إضافية كل ده بي هيضفوها على الفلوس اللي أوريدي هتدفع لهم. ال 3000 دولار دول اخر حاجه the commissioning uh, process اللي هي بقى uh, عمليه التوظيف بقى بتمشي ازاي هيعملوا ايه علشان ي... التفاصيل بقى بتاعه عمليه التوظيف دي to, infor... to formally submit uh, a proposal please complete the proposal by midnight 16th of may اللي هو لو حد عايز يسلم آه العرض بتاعه او المقترح بتاعه او الفكره بتاعه للدوكيومنتري يقدر يبعتها آه قبل منتصف الليل في يوم 16 مايو اوكي okay. the commissioning team intends to communicate commissioning decisions by the beginning of june فريق التوظيف او قسم التوظيف في القناه بينوي ان هو يبعت آه القرارات المرتبطه بالتوظيف القرارات التوظيفيه آه على بدايه آه آه شهر يونيو سواء بالإيجاب أو الرفض لو اه أنت هتشتغل معانا أو لأ مش هينفع تشتغل معانا and we plan the and we plan the documentaries to go on air from August through until early next years وهم بيخططوا إن الوثائقيات دي هيبدأ عرضها أو بثها على القناة بداية من شهر أغسطس وحتى بداية العام الجديد We aim to give feedback to everyone who submits a proposal هم هدفهم إن هم يدوا feedback أو رد لكل الناس اللي بيقدموا proposal أو عروض سواء لو حاجة كويسة خلاص بالقبول أو لو حاجة محتاجة تعديلات فهيوديهم نصايح عن how to improve their work دلوقتي هنشوف الأسئلة اللي موجودة في صفحة 20 اللي هي 2B نقرأها كده دلوقتي علشان نحلها مع بعض في السلايدز اللي جاي Alright So uh, 2B في صفحة 20 Read the radio commissioning brief and answer the following questions. عندنا أربع أسئلة عن البريف ده. أتمنى أن تكونوا قريتوهم وأردي حليتوهم عشان نشوف الحل مع بعض الصحيح لكل الأسئلة اللي موجودة دي. Number one, what is a radio commissioning brief? Okay, so a radio commissioning brief is a document that sets out the commission vision and requirements of London One to make documentaries. ده إجابة الإجابات إنها وثيقة بتحدد الرؤية رؤية التوظيف والمتطلبات ل London One. Uh, another answer برضو تنفع للسؤال ده uh, A radio commissioning brief is a job advertisement ببساطة جدا هو إعلان توظيف طيب Number two Who do you think wrote the brief? مين اللي هيكون كتب الإعلان ده؟ أكيد somebody working in London One commissioning team حد شغال في فريق التوظيف أو um, uh, طاقم التوظيف اللي موجود في لندن 1 uh, So now with question number 3 Who is it written for? الإعلان ده مكتوب لمين؟ 
it's mostly written for producers who want to produce short radio documentaries. طبعا هو مكتوب للمنتجين اللي حابين هم ينتجوا وثائقيات إذاعية قصيرة. Number four, آخر سؤال عندنا في الجزئية دي. Where would you expect to see this type of document? تفتكروا هنلاقي فين الإعلان دوت؟ Definitely it will be uh, on the London One website. This document could be taken from the London One website. website. إن هما الإعلان ده طبعا محطوط على الموقع بتاع uh, London One علشان whoever is interested لو في أي حد مهتم بالقناة ديت ومهتم uh, إن هو يشتغل فيها يتابع الإعلانات uh, التوظيفية اللي هتظهر على القناة. Okay, and move now to page 21 اللي فيها برضو أسئلة على commissioning brief اللي احنا لسه قريل. So uh, in page 21 صفحة 21 دلوقتي uh, Exercise 2C Read the commissioning brief on page 20 again and answer the following questions قبل ما تبدأوا تحلوا الأسئلة الثمان أسئلة دول مهم قوي أن أنتوا تقروا commissioning brief تاني علشان خاطر أما تقروا أكتر أما تقروا زي ما بنعمل بالضبط مع comprehension لما نقرأ أول مرة بنفهم أو المعنى الظاهري أما نقرأ تاني بنفهم أكتر الكلام المكتوب فمهم جدا لما تحل أي حاجة معتمدة على باسج موجودة أو comprehension إن أنت تقراها أكتر من مرة علشان توصل لكل المعاني الموجودة في الباسج اللي عندك. Okay. So question number one. Who listens to London One? مين اللي بيستمع للقناة الإذاعية دي؟ وكان موجود عندنا في listeners the key audience. The key audience are young people under the age of 20. Five, mainly from um, 15 till 24 years old. Mainly the شباب من سن 15 سنة لسن 25 سنة هم دول المهتمين إن هم يستمعوا للقناة دي. Okay. Number two, apart from the radio documentary. What else does the producer have to provide? هنا في الحاجات ال requirements المتطلبات اللي المفروض المنتج يوفرها بالإضافة لل الوثائق البرنامج الوثائقي أو الفيلم الوثائقي الإذاعي اللي هي اللي هيقدمه وطالب منه إن هو يوفر حاجتين كمان. They could provide a dry version for podcasting. قلنا هي النسخة الجافة هنتكلم عنها بالتفصيل in a moment. And a piece of visual to be used for viral marketing. وزي ما قلنا برضو إن هو بالإضافة للdry version دي لازم يكون في piece of visual حاجة مرئية بتقدر بيقدروا إن هم يستخدموها يحطوها على الويب سايت أو الفيسبوك بيج بتاعتهم. زي ما قلت لكم لو بوستر لو فيديو قصير لو برينت اد مرتبط بالفيلم الوثائقي او الاعلان اعلان عن الفيلم الوثائقي او برنامج الوثائقي اللي هم هيعرضوه في القناه بتاعتهم اوكي ناو كويستشن نمبر 3 How many different formats can the producer choose from? إحنا زي ما قلنا قبل كده إن الفورمات معناها الشكل أو الهيئة أو الصيغة اللي على أساسها البروديوسر هيقدر يعرض البرنامج الوثائقي أو الفيلم الوثائقي بتاعه. وقلنا إن إحنا عندنا there are three formats. which are two five minutes package with a studio discussion, two ten minutes package. And finally, one twenty minutes package. زي ما قلت لكم شرحت هالكو هشرح هالكو تاني دلوقتي إن ال ال producer المنتج ممكن يعرض الفيلم الوثائقي بتاعه بطرق مختلفة. يا إما يخليها عشرين دي أو متواصلة وتوبس على ال على القناة الإذاعية دي. يا إما يقسمها عشر دقايق وعشر دقايق أول عشر دقايق مثلا يبقى فيه voice over حد بيتكلم عن مغني معين تاريخه الأغاني اللي غناها طفولته حياته تعليمه and so on والعشر دقايق التانية يبقى, يبقى فيه comments من الناس يسألوا بقى الناس عن رأيهم في المغني ده عن حياته هل أثر فيهم هل هم بيحبوا الأغاني بتاعته إيه أكتر أغاني بيحبوها لي and so on 
الفورمات الثالث أو الشكل الثالث اللي على أساسه ممكن البروديوسر يعمل الفيلم الوثائقي بتاعه البرنامج الوثائقي إنه يكون مصور خمس دقايق وخمس دقايق خمس دقايق فويس اوفر مثلا وخمس دقايق كومنتري أو فيديوز أو انترفيوز أو أغنية مثلا من الأغاني ويبقى في ديسكشن أو مناقشة مرتبطة بالموضوع ده في الاستوديو. Okay, uh, question number four. What kind of documentaries do London One want to commission? London One wants to commission documentaries about youth, music and social issues. البرامج الوثائقية أو الأفلام الوثائقية اللي القناة دي مهتمة بيها بتعتمد على موضوعات مرتبطة بالشباب وبالأغاني وبالمواضيع الاجتماعية. Number five, why are two web links included? ليه في عندنا two web links؟ ليه في لينكين موجودين في ال ال commissioning brief ده؟ The first web link is to in to, uh, is included to send producers to the editorial guidelines عشان uh, اللينك الأولاني موجود علشان لو في أي حد من البروديوسرز حابب يعرف um, الإرشادات التحريرية أو إزاي إن هو ينتج ال ال الفيلم الوثائقي بتاعه بتفاصيل أكتر وإيه المتطلبات اللي موجودة The other web link is included to give details for additional requirements. The link is added on so that if anyone wants to know more about the details of their work and the details of their work and the details of the work and the details of the work and the details of the work and so on. Now we move to question number six. What is the budget for a London One documentary? The budget for London One documentary is $3,000. They said that they are putting the budget or the budget that they are putting the budget is $3,000. And if there is any additional expenses, they can send it to the radio channel and they will increase the amount of the budget based on the additional expenses. Okay, so question number seven. When is the deadline for uh, proposals? The deadline, the deadline for the proposal is on midnight 16th of May. Last question. When will the documentaries be Uh, broadcast امتى هتعرض الافلام الوثائقيه او البرامج الوثائقيه دي the documentaries will be broadcasted from august till early next year هيبداوا العرض بدايه من شهر اغسطس وحتى بدايه العام الجديد last question we are working on today uh, هو question um, 2D in page 21 وزي ما انتوا عارفين ان النوعية دي من الاسئلة مهمة جدا آه للجزء بتاع الفوكابلري لسؤال الفوكابلري اللي بيجي في الامتحان انا بيبقى عندك definition لكلمة متاخدة من آه passage comprehension passage من audio script آه من brief زي ال commissioning brief اللي عندنا هنا ده فالمهم قوي ان انتوا تبقوا آه عارفينهم عارفين الكلمة وعارفين معناها ايه انا مش مطالب منك ان انت تحفظها مطالب منك ان انت تبقى عارف الكلمة دي معناها ايه اول كلمة عندنا كلمة package آه وتعني a pre-recorded radio item اللي هو عنصر إذاعي مسجل بشكل مسبق which can include or some of the following ممكن يتضمن على التالي وهو interviews, comments, music أما يبقى عندك فقرة package دي هي مجموعة أو ممكن برضو أنها تترجم كفقرة okay. uh, الفقرة دي ممكن يبقى فيها أغنية موسيقى بتعرض آه، تعليق من أفراد آه، تم الحوار معاهم آه، في الشارع أو سؤالهم أو انترفيوز مقابلات شخصية مع أفراد مهمين مع مغنيين مع منتجين مع أفراد آه، آه، مهمين 
ومرتبطين بشكل وثيق بالموضوع البرنامج الوثائقي او الفيلم الوثائقي ده بيتكلم عنه نمبر 2 عندنا هي الفورمات الشكل او الصيغه او النموذج اللي عندي ده بيبقى عامل ازاي هو اللينث اند ستراكشر البناء واللينث هنا عندنا المده الزمنيه اللي خلالها يقدر يعرض البرنامج alright so uh, number three here عندنا كلمة podcast معناها البث الإذاعي أو النشر الإذاعي a digital medium that is distributed over the internet and can be listened to on personal computer or portable media player portable معناها متنقل حاجة سهلة الحمل ان انت حاجة بتشلها في ايدك زي الموبايل ال mp3 آه آه الميديا اللي هي الحاجات اللي بتقدر تمسكها في ايدك وتحط السماعه وتستمع على الراديو من خلالها آه زي ما انتم عارفين هديكم مثال اكزامبل آه كده للبودكاست ده آه زي مثلا قناه اف ام ان ليها موقع على سوري ليها بيج على آه الفيسبوك وبتقدر تحط لينك تقدر تدخل انت على اللينك تدوس على اللينك ده وتسمع البث الاذاعي بتاع القناه دي وتشوف البروجرامز والناس بتقول ايه ف this is called a podcast اللي هو البث الاذاعي من خلال الوسائل او الوسائط المتعدده مش بس الراديو نمبر uh, 4 عندنا dry version قلت لكم ترجمتها النسخه الجافه وهفهمكم يعني ايه جافه دلوقتي it's a pre-recorded item which includes only the spoken word that is no music and sound effects النسخة الجافة هنا معناها ان الكلام اللي بيتقال وتسجل فقط بدون اضافة اي موسيقى بدون اضافة مؤثرات صوتية بدون تحسين حتى من جودة الصوت هي النسخة الاساسية اللي تسجلت وما اضافتش ليها اي اضافات ولا حدث لها اي تغيير او تحسين في جودة الصوت او اضافة لموسيقى او اغاني او ما الى ذلك نمبر uh, 5 عندنا كلمة cues وهنترجمها بقى الكلمات الافت... الافتتاحية او الكلمات التقديمية الكلام... الكلام اللي انا بستخدمه علشان اقدم سواء هقدم شخص هقدم مذيع هقدم اغنية هقدم فقرة دي كلها اسمها cues زي ما بتلاقوا مثلا في التلفزيون او الراديو صباح الخير معاكم النهارده فلان الفلاني برنامج كذا وزميلتي فلانه الفلانيه النهارده هنتكلم معاكم عن موضوع كذا ده اسمه كيو حاجه بيحفظها المذيع او المذيعه علشان يقدم نفسه او يقدم زميل او زميله عشان يقدم اغنيه علشان يقدم مغني and so on so a cue is a word said by a DG or presenter to introduce and link segments or, um, or music يبقى الكلمات التقديمية أو الافتتاحية اللي بيستخدمها المذيع أو الدي جي اللي هو الشخص اللي بيذيع أغاني علشان يقدم الفقرات أو يقدم الموسيقى أو حتى يقدم شخص هي... هيعمل معاه انترفيو أو هينتقل لزميل مثلا مراسل في الشارع أو and so on alright uh, number six عندنا هنا دي uh, I believe ان انتوا كلكم عارفينها uh, وسهلة بالنسبة لها اللي هي الكي... بالنسبة لنا اللي هي key audience الجمهور الاساسي او الجمهور المستهدف uh, من البرنامج ده او من القناة ديت او من الفيلم ده او من الاعلان ده زي ما تكلمنا في اليونت السابق اللي هو uh, advertising او advertisements So, uh, uh, key audience is the most important uh, listeners. Number seven, to promote with a preview. برضو خدنا كلمة trial ahead اللي هو يجرب الشيء بشكل مسبق بيجرب uh, منتج بيجرب إعلان هل هو نجح ولا لا يجرب uh, برنامج يشوفه هينجح ولا لا. For promote معناها يروج. with a preview معناها عرض مسبق ان انا بدي هنت كده زي زي بالظبط نفس فكره افلام العيد ان بيظهر الاعلان علشان خاطر يشوف نسبه الناس اللي عايزه تتفرج على الفيلم ده او تقبل على مشاهده الفيلم ده قبل حتى ما العيد يجي باسبوعين كمان
اوكي فذس از ذا كونسبت اوف ترايل اهد ان انت تجرب المنتج بتاعك ده بشكل مسبق علشان تشوف مدى نجاحه او مدى تاثر الجمهور بيه نمبر 8 جو اون اير means to broadcast اللي هي البش البث سوري معناها البث المباشر اوكي okay. finally number 9 uh, viral marketing قلت لكم هو التسويق السريع من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي it means in english a technique that uses established networks to promote a product for example friends forwarding a funny video clip by email هي طريقة بيستخدمها الأفراد من خلال وسائل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والإنستغرام والتويتر علشان خاطر يروجوا لمنتج سواء منتج شخص سيستخدمه أو منتج إذاعي منتج تلفزيوني منتج سينمائي علشان خاطر يساعد على الانتشار توسع الانتشار للمنتج ده وإنه يوصل لأكبر جمهور ممكن احنا كده النهارده خلصنا جزء من يونت 2 اتمنى تكونوا استفدتوا من الجزء اللي احنا شرحناه النهارده ويا ريت تراجعوا على الحاجات اللي احنا اخدناها وزي ما قلت لكم احنا هننزل لكم الجرامر as we do all the time على الجروب والفوكابلري باي ذا اند اوف ذا يونت هننزل لكم all the important vocabularies وexercise عليها as we always do I hope that you all stay healthy and safe at home and I wish to see you all soon inshallah ala khair bye bye